来推销啊？不需要，替你出去。啊，我是来送花的。哪个房间的客人？我需要核对信息。是段天朗给我们花圃订的花。<笑>你这个女人真是越来越能编了，什么话你都敢说。我没有胡说，我们还签了合同呢。保安，林花带人给我拖出去。哎，小姐，你们干嘛呀？我是来送花的，你放开我！你们放开我！放开他！段经理，这些花是我跟他订的，你们两个把这些花送到客房部去。是。订花的事情一直都是我负责的，你为什么不跟我商量？谢青，等我们回办公室再说好吗？把花退了，我没有理由跟这种女人合作。快点啊！对不起。你对不起什么？这花是我订的。五环，带青灵小姐去我的办公室。好，你们两个把这些花送到客房部去。是，青灵小姐请。请。段天朗，你知道你在干什么吗？刚才那些花，是我专门从青灵的花圃订的。这些花香气清新自然。与我们酒店的形象非常吻合，还能够提升我们酒店的格调与第一印象。这是我专门用来争取国际环保合作发展论坛主办权的重要条件。总经理，我的这个理由够吗？段经理说要把企业形象具象化。他要求把客房所有的用花全部换成清零花圃的，以加深客人对正泰酒店的印象。你对那些花的印象如何？那些花加深了你对酒店的印象了吗？好像也没有段经理说的那么玄乎。是吗？那既然这样，为什么没有人提出反对意见呢？啊，我懂了，总经理，我知道该怎么做了。哎，阿姨，你怎么在这儿？哦，又是来找天朗和雪晴麻烦的吧？对不起，我觉得是您误会我了。什么误会？我只相信我眼睛看见的。阿姨，您听我说。你好，什么事？请这个人出去，以后不允许这个人再踏进我们酒店一步。好的。我我要投诉。发生什么事了，先生？你们堂堂五星级酒店，搞的什么破坏？小姐，请走吧。为什么要进正泰？比登天还难。我太太现在过敏了，叫两个人来大堂。气都喘不上来，谁负责？你们经理人呢？叫他出来。不好意思，先生，我们总经理不在。不在，是不想负责吧？就是那个消息告你们。不好意思。我马上请医务人员去您的房间。你是谁？做得了主吗？我就是这里的总经理，有什么要求，请您尽管提。要让你们负责。你们这破酒店，凭什么五星级？以后我再也不到这里来消费了。那您希望我们怎么做呢？问我怎么做？你们差点闹出人命，问我怎么做？对不起，因为我们的失误。少废话，先把那破花给我撤掉。我保证，我一定换掉花，换掉供花生。哎，先生，咱们先别说这么多。你们的病人在哪儿？你是谁？啊，我以前是个医生。您住哪个房间？幺二零二房间。啊，那咱们先去看看吧。嗯、来来来，喝点水。现在感觉怎么样？现在好多了。刚才他脸色都发青了。啊，刚才我在大堂听你们说，我还以为情况非常紧急呢。哎，你什么意思啊？你是说我说谎了？啊，不不不，您误会了，不是那个意思。现在您太太的情况越来越好
，就是多喝水、多休息就好了，好吗？别让他太紧张，有什么事就给我打电话。啊，我们先出去了，好好休息。你好些了吗？咱们退房走吧。现在客人的情况挺稳定的，还是需要多观察。我会注意的。雪晴，你知道他是装的，对吗？我知道。怎么了？想跟我爸告状？我不怕。我是想提醒你，这种游戏太危险。你不能拿着集团的声誉做赌注，你少教训我，雪晴啊，其实你可以相信我。这么多年，我一直拿你当女儿看的，是吗？那我试试看。哦，对了，这是我给你和天朗做的剥制汤圆，是你们最爱吃的。谢了，那我先回去了。雪晴，你过来。啊，我去沏茶。该不会这个女人向爸告状了吧？爸，你找我。你和徐董。在董事会上故意刁难天朗，不让他当总经理。我睁一只眼闭一只眼，放你一马。你真以为我什么都不知道啊？爸，你想说什么？胆子倒不小啊，居然找人到酒店装病闹事。你想搞垮酒店是不是？果然是苏南告状。不用他告诉我。你的一举一动都在我眼皮子底下，你还不知错。明摆告诉你，天朗完成任务之后，我就会把酒店交给他。正泰旗下那么多产业，您全给天朗，他是儿子，我没意见。可是我从二十岁就进酒店工作，在酒店工作那么多年，没有功劳也有苦劳，凭什么你一句话就把我踢出局？我爱酒店，我要在酒店工作，这也不行。你找人在酒店闹事，也是爱酒店。一个女孩子整天在外面跑，当心到时候连个家都没有。爸爸不能陪你一辈子，别再浪费时间了。呃，再这样下去，最后耽误的是你自己。抓紧时间把婚姻大事办了。我不用，我就要赖在段家，赖在酒店一辈子。你要是不满意，就出去宣布跟我断绝父女关系。越说越不像话。哎呀，振华，好好说。今年你不把自己嫁出去，我就如你所愿，对外宣布跟你断绝关系。苏南，我不是让你托人给他物色对象吗？怎么还没消息？还相亲？你重男轻女，你就是一个早晚被市场淘汰的老古董，老古董。你，哎，哎呀，苏南，没事没事没事，没事。没事